വെൽക്കം ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ചാന്ദിനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂള് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഡി എം എ എസ് അത് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ബി ബ്രാക്കറ്റ് ഒ ഓഫ് ഡി ഡിവിഷൻ എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ അഡിഷൻ എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയകളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലെന്തുണ്ടാവും ഗുണനം ഉണ്ടാവാം ഹരണം ഉണ്ടാവാം അഡീഷൻ ഉണ്ടാവാം എല്ലാം ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂള് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉള്ളിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ബ്രേക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം കാരണം പുറത്തത്തെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ എന്താ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എയുടെ ഒന്നിലഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് അല്ലേ പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് വാട്ട് അതായത് അമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്താ അതായത് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റെ അതായത് എയുടെ ഇന്നത് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ ഇന്നത് എത്ര അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഡിവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ അധികം ചോദിച്ച് കാണാറില്ല ഈ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ടൊരു ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ബേസിക് അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ മാത്രമേ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ അതായത് ഒരു ഗുണനവും ഹരണവും തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ഹരണം ആദ്യം ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഹരണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഏത് ചെയ്താലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കുറയ്ക്കൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ആൻസറിൽ വരുന്നില്ല അത് ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ റൂള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രകാരം ആദ്യം എന്ത് വേണം അഡിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് ആദ്യം എപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഡി വരണം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ വരുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ബോർഡ് മാസ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓഫും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിവിഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം നോക്കൂ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന്
അല്ലെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഹരിക്കണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടി മൂന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി ഇനിയോ ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം ഏതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണനുണ്ട് സങ്കലനുണ്ട് ഗുണനുണ്ട് ഹരണമുണ്ട് ഏതാദ്യം ചെയ്യണം ഹരണം ചെയ്യണം അല്ലേ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം നോക്കൂ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ച രണ്ട് ഇനി ഗുണനുണ്ട് സങ്കലനുണ്ട് ഗുണനുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം ഗുണനം ചെയ്യണം അല്ലേ ഏതാ ഈ ഗുണനം ചെയ്ത് നാലഞ്ച് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇനി ഈ ഗുണനം ഇരുമൂന്ന് ആറ് ഇനിയോ ഇരുപതും ആറും ഇരുപത്താറ് എൻ്റെ ആൻസർ വന്നത് ഇരുപത്താറ് നേരത്തെ എന്താ കിട്ടിയത് മുപ്പത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പലർക്കും പല ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണ്ടേ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നൂറ്റി എൺപത് ഹരിക്കണം ഒമ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരേ ക്രിയകൾ ഒരുപാട് തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ശരിയായ വഴിയിൽ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കൂ നൂറ്റി ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ധരിച്ചു എത്രയാ പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് രണ്ട് തവണ പൂജ്യം ഇരുപത് തവണ മറ്റത് ബാക്കി അതേമാതിരി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് നോക്കൂ ഇനി അടുത്തത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോണു ഇരുപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചപ്പോൾ പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ധരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്കാം ആൻസർ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നോക്കൂ ആദ്യം രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ധരിച്ചു അപ്പം എന്തായി രണ്ട് ബൈ അഞ്ചായിട്ട് മാറി ഇത് അതേപടി എഴുതുകയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഹരിക്കണം ഒമ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനി വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ഒമ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കാണാത്തവർ ആദ്യം അത് പോയിട്ട് കാണുക അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ധരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളപ്പോൾ വിൽക്രമായിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇതിനെ വെട്ടിപ്പൂല ഒമ്പത് ഇറ്റഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇനിയോ ഇനി നൂറ്റി എൺപതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു തവണ നൂറ്റി എൺപതിൽ നാല് തവണ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് തൊണ്ണൂറല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ആകെ നാല് തവണ ഇരുന്നാല് എട്ട് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എട്ട് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ശരിയല്ല കിട്ടുക അത് തെറ്റാണ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണോ ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അതാണ് അതിൻ്
അതേ മാതിരി ഇവിടെയുള്ള ഗുണനം ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരുപോലെയുള്ള ക്രിയകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യാം നോക്കൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് നാലിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അത് കിട്ടി മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നാലും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് നോക്കിയേ ഇനി ആദ്യം ഇതിൽ എന്ത് വേണം ഇതിലെന്തുണ്ട് ഗുണനമുണ്ട് കുറയ്ക്കലുണ്ട് കൂട്ടലുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് ഗുണനം അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് അതേമാതിരി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം മൈനസും പ്ലസും ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യം ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ റൂൾ പ്രകാരം പ്ലസ് വേണം എന്നാണ് പറയുക അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്താലും മാറിപ്പോവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ഒമ്പതും പ്ലസ് ആറും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്താ വരിക മൈനസ് ത്രീ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ത്രീ എന്താ വരിക എൺപത്തി ഏഴ് ഇനി അല്ലാതെ നിനക്ക് തൊണ്ണൂറിന് ഒമ്പത് കുറച്ചോളൂ എന്താ വരിക എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്നും കൂടെ ആറ് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്താ വരിക എൺപത്തേഴ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം തൊണ്ണൂറിന് ഒമ്പത് പോയാൽ എൺപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ആറ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറിന് ഒമ്പത് പോയാൽ എൺപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് ഇനി അതല്ല തൊണ്ണൂറ് ആറും തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറിന് ഒമ്പത് പോയാൽ അപ്പോഴും എൺപത്തേഴ് ഇനി അത് നമ്മൾ ആ റൂൾ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ തൊണ്ണൂറും മാറും തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് ഒമ്പത് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക എൺപത്തി ഏഴ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു അഡിഷൻ ചെയ്ത് പോവാന്ന് അല്ലേ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അഡിഷൻ ചെയ്ത് പോവാ മൂന്ന് നാലും ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അഡിഷൻ അല്ലേ ഏഴും ഏഴും കൂട്ടി ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്രിയകൾ ഒരേപോലെ ചിഹ്നത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇടത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത് പോകണം പതിനാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ഒമ്പതിന് രണ്ട് പോയാൽ ഏഴ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് ഏത് ഓർഡറിൽ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ റൂള് പ്രകാരം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് തരാം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കലും കൂട്ടലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് കിട്ടുക നോക്കൂ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നും നാലും ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴ് നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടും ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ട് പോയാൽ ഏഴ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അമ്പത് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് അതിൻ്റെ അഞ്ച് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഹരിക്കണം നാല് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്ത് വേണം ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം ലെഫ്റ്റിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത് കുറയ്ക്കണം ഇതെന്താ പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറി പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്താ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇനി ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഓഫ് ആണ് അതായത് ഇൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് എത്ര എന്ന് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്തി അമ്പത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം
ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം എട്ട് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടു ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫോർ ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഓഫ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടു ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രിയകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ആ ക്രിയകളെ ആദ്യം എഴുതാം നോക്കിയേ ഫോർ ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ടു ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്താ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി പത്ത് പ്ലസ് അതേ മടി എടുത്ത് എഴുതി ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ എന്താ വരിക നാല് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് നോക്കൂ ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം ഏതാ വേണ്ടത് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഗുണനം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് ഇനി പത്ത് എട്ടും പതിനെട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായി തോന്നുമെങ്കിലും ആ ബോട്ട് മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതേപടി അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതറിയാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഗുണനം ഹരണം സങ്കലനം വ്യവകലനം ഇത് ഇതാണല്ലോ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഓർഡർ അറിയാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സിക്കൊക്കെ ഇതേ ടൈപ്പ് ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരാവണ്ണം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്